Família Portal Rodoviário, bom dia a todos, bom dia a todos. Pessoal, infelizmente, é uma notícia triste. Um caminhoneiro lá de Tocantins, infelizmente, ele veio a óbito após ficar internado no hospital lá em Palmas. E essa notícia da morte do caminhoneiro, ela foi publicada hoje. É, eu já estava preparando uma reportagem que saiu ontem é, sobre três caminhoneiros justamente lá no Tocantins que ficaram internados lá em Gurupi após passarem mal durante a viagem. Mas vamos ao caso do rapaz que faleceu primeiro, depois eu coloco a outra reportagem. E a reportagem diz o seguinte, o Tocantins registrou a terceira morte por coronavírus. Desta vez trata-se do caminhoneiro tocatinense Valdir da Conceição Teles, de 52 anos. E segundo a Secretaria do Estado da Saúde, ele morreu após dar entrada no Hospital Geral de Palmas. O paciente morava lá em Palmas, inclusive. A Secretaria de Saúde informou que o caminhoneiro era diabético e havia viajado recentemente ao Maranhão. Ele foi internado no último dia 26 no Hospital Geral de Palmas, com os sintomas da doença e infelizmente ele não resistiu. O diagnóstico do paciente para a Covid-19 era recente e tinha sido divulgado no último boletim epidemiológico nesta última terça-feira, dia 28. Em redes sociais, o sobrinho do caminhoneiro lamentou a morte e pediu que os moradores respeitem as recomendações para evitar a disseminação da doença. O Estado também lamentou e disse que mais informações sobre o caso serão repassadas no boletim de acompanhamento desta quarta-feira. Agora eu vou passar para vocês a reportagem desses outros três motoristas que estão hospitalizados lá em Gurupi e tiveram que interromper a viagem após passarem mal. Um dos pacientes de 57 anos e o outro mais jovem, com 53, são de Minas Gerais. O primeiro caminhoneiro a testar positivo para a Covid-19 é um idoso de 64 anos de Pernambuco. Todos viajavam pela BR-153 quando passaram mal. Foram socorridos e internados no Hospital Regional de Gurupi. No fim de semana, um caminhoneiro do Mato Grosso do Sul, que estava internado em estado grave, morreu com Covid-19 em Araguaína. Ele foi transferido de Tocantinópolis, onde foi diagnosticado. Nós estamos bem mais expostos aos riscos devido a gente, é, cada dia estar num lugar, é um estado, né, de um estado para o outro, então a gente está bem propício a, a, a isso, né? Então tem que tomar os devidos cuidados para evitar esse problema, né? Para prevenir e orientar as prefeituras de Gurupi e Araguaína, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, estão fazendo ações com os caminhoneiros que passam pela BR-153. O Gerson parou para receber a assistência. Ele está percorrendo 3 mil quilômetros, com paradas em cinco estados. Tem que se cuidar, está complicada a situação, está meio difícil, não está? É complicado, de verdade. Nos postos são oferecidos atendimentos médicos, teste rápido e doses da vacina contra a H1N1. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que cerca de 6 mil caminhoneiros transitem diariamente pelas BRs só na região sul do estado. A Prefeitura de Grupi vai implantar também barreiras sanitárias na cidade, mas ainda não definiu data para o início dessa operação. Enquanto isso, longe de casa... Muitos não cumprem as medidas de prevenção. Na abordagem a gente encontra alguns casos de resistência. Então a gente procura conscientizar, explicar, conversar e fazer a orientação para eles, para eles poderem se, se precaver dessa doença e no caso a gente já convida para fazer, para tomar a vacina também no, no mesmo ato da abordagem. 